Sekarang kamera tiga negara, made in Korea, China, dan US. Kira-kira dari ketiga HP ini, mana yang punya kamera smartphone terbaik? Sambil gua kasih lihat spesifikasi singkatnya, yuk kita cek dynamic range langsung membelakangi sinar mataharinya. Jelas banget terlihat pixel juaranya. Awannya masih samar-samar terlihat dan muka gua masih terekspos dengan baik. Di Samsung cenderung lebih gelap, sedangkan Xiaomi langitnya putih dan kulit muka gue juga terlalu putih di sini. Terus kalau diperhatiin AI kamera depannya Xiaomi untuk objek yang pakai masker cukup labil ya, joget-joget exposure gitu. Sedangkan kedua HP lainnya aman-aman aja. Lalu gue cobalah buka masker dan hasilnya udah nggak ada kedap-kedip lagi. Untuk karakter warna, Xiaomi lebih ke cool ya, sedangkan Samsung Pixel warm. Dan yang gue demen dari HP Korea ini ada berasa bokeh tipis gitu di backgroundnya. Entah ini bokeh buatan atau emang bokeh natural ya, ada yang tahu nggak? Untuk kulit muka lebih mendekati asli di Pixel, sedangkan yang lebih enak dilihat jujur Samsung di sini. Sedangkan HP Cina yang di tengah ini keterangan. Untuk Pixel enaknya dia masih bisa di zoom ya, ada 1,4 kali. Betul untuk Xiaomi 12s Ultra si HP Cina ini resolusi si kamera depannya itu mentok di 1080p 30 fps ya sedangkan HP Korea dan US mereka bisa sampai 4k 60 fps loh hmm ada yang tahu kenapa nggak ya karena kebanyakan kayaknya HP HP Cina ini mentoknya di 1080p aja deh lanjut kita ke video kamera belakang 4k 30 fps yang mana dynamic range tetap pixel juara tapi nggak terlalu jauh dari Samsung ya, sedangkan Xiaomi ada beberapa area putih di langit sini atau bahasa kerennya overexpose. Tapi positifnya untuk pohonnya terlihat lebih jelas dibanding Samsung dan Pixel. Habis itu shadow di Xiaomi atau area gelapnya lebih tinggi ya dan saturated juga. Bisa dilihat dari tiang dan batangnya. Rumputnya juga lebih hijau dan agak gelap, sedangkan Pixel dan Samsung shadownya lebih minim, jadi detail kayak batangnya itu lebih jelas. Terus gedung di sini makin terlihat ya kalau Xiaomi lebih saturated, tapi menurut gue masih batas yang wajar sih. Jatuhnya lebih cocok buat diposting ke sosial media langsung. Habis itu di tengah-tengah ada Pixel dan Samsung lebih less saturated. Nah lanjut kita tes sensor 1 inch-nya Xiaomi. Apakah terbukti sakti? Jawabannya, yes. Salah satu yang paling kelihatan adalah natural bokehnya yang cakep. Lebih ngeblur aja dibanding sama yang lain. Ini contoh lainnya untuk objek tanaman dengan bokeh backgroundnya. Oh ya video ini gue shoot pakai kamera belakang lensa wide ya yang gue balik. Dan gue juga demen sih sama gambarnya yang lebih kontras di Xiaomi. Walaupun kalau ditanya yang mendekati asli itu antara Samsung atau Pixel. Jawabannya bisa, cuma sayangnya di Xiaomi nggak konsisten, terjadi perubahan warna. Nanti kita bahas ini di belakang ya. Dan untuk stabilisasinya cukup mulus. Dan ini dia tes zoom 5 kali di Samsung, Xiaomi, dan Pixel. Cuman ada yang menarik di sini. Untuk 10 kali zoom itu terlihat gambar di Xiaomi cukup pecah ya. Sedangkan Samsung dan Pixel masih bagus. Terus di Pixel ini gue berasa lebih ditajemin lagi gambarnya dibanding Samsung yang masih natural. Karena gue masih bertanya-tanya nih kenapa gambar Xiaomi kayak gitu, gue coba record lagi. Tapi kali ini mulainya dari lensa tele 5 kali ya. Dan hasilnya ternyata lebih baik loh. Dan artinya mungkin ya yang pertama kali itu adalah hasil digital zoom dari 1X. Apakah ini ngebug? Dan ini 15 kalinya, maksimum video zoom di Xiaomi. Habis itu lanjut buat Pixel dan Samsung, gue mentokin ke 20 kali. Yang gue berasa Pixel masih lebih baik dibanding Samsung. Detail lampunya lebih jelas dan gambarnya lebih bersih secara keseluruhan. Buat fokus, gue berasa Xiaomi lebih cepat fokusnya. Tapi mungkin saking cepatnya, sesekali itu suka endut-endutan gitu. Sedangkan Samsung dan Pixel mirip nih. Tapi gue lebih demen yang Samsung sih, karena lebih sinematik aja blurnya. Jadi maksudnya perpindahan fokusnya itu lebih stabil ya. Nggak kayak Xiaomi atau Pixel yang langsung cepet. Buat video editingnya bagusan mana bang? Dan apa gunanya sih? Pertama kita bisa lihat video Samsung lebih zoom in ya dibanding Xiaomi. Untuk Pixel nggak kita ikutin, karena mentok di 4K aja. Saat gua zoom masing-masing 1000% kelihatan pixel udah pecah nih. Nah, lihat ya. Jadi ini kalian udah tahu kegunaan shoot 8K itu buat apa? Yaitu bisa zoom lebih jauh dengan kualitas yang masih baik. Di gambar ini mungkin kualitasnya nggak jauh beda ya antara Xiaomi sama Samsung. Tapi pas gua shoot ke tempat lain yaitu batu ini, terlihat Xiaomi menghasilkan gambar yang lebih baik dibanding Samsung. Oke lanjut kita ke foto dan mulai dari lensa ultra wide-nya dimana paling luas ada di Xiaomi 0,5x, kedua itu pixel 0,5 juga dan Samsung lebih sempit dengan 0,6. 
Cuma sayangnya, walaupun Xiaomi yang paling luas, tapi dia yang paling butak gambarnya. Kalian bisa lihat perbedaannya dengan lensa wide yang lebih cerah. Bahkan, gue sempat video ini ya, pindah-pindah lensa ultra wide ke wide bolak-balik gitu dan jelas banget perpindahan warnanya. Sedangkan Samsung dan Pixel minim banget, malah hampir gak kelihatan beda. Habis itu foto tiga kali, di mana ini optical zoom di Samsung dan digital zoom di Xiaomi dan Pixel. Maksudnya optical itu gambar yang dihasilkan langsung diambil dari lensanya itu sendiri ya, bukan dari lensa wide satu kali yang di zoom jadi tiga kali secara software. Sekilas gue berasa Samsung lebih baik dikit, apalagi kalau kita crop, cuman gak signifikan bedanya. Habis itu kita ke 5X dimana ini kebalikannya nih Optical di Xiaomi dan Pixel dan Digital di Samsung Untuk foto objek ketiga HP ini gak usah diragukan lagi Bisa hasilin gambar-gambar yang menarik, tajam dan detail Paling beda di karakter warna aja sih Oh iya dan bokeh yang dihasilkan tetap Xiaomi juaranya apa, apa? Xiaomi Mending Xiaomi bang Lanjut kita ke foto zoom maksimum Pixel mentok di 30 kali Samsung di 100 kali Dan Xiaomi 120 Tapi entah kenapa ya Pas mulai zoom di 10 kali ke atas Gambar di Xiaomi mulai gelap Terus untuk Samsung cukup detail sih Dan Pixel terlihat lebih natural Oh iya ada satu hal yang cukup mengganggu gua saat ngambil foto zoom ini Dimana buat Xiaomi terlalu sensitif ya Jadi maksudnya saat terjadi pergerakan kecil kadang bisa langsung loncat ke tempat lain Dimana hal ini masih bisa diredam sama Samsung dan Pixel Jadi lebih stabil aja gitu saat arahin foto Untuk foto selfie favorit gua ada di HP Korea Karena muka gua bisa terekspos dengan baik Sedangkan Pixel entah kenapa agak gelap ya Tapi nilai plusnya background lebih detail dan satu lagi kelebihan Pixel, kalau dia bisa lebih wide lagi dengan 0,7 kalinya. Sedangkan HP Cina ini punya exposure yang ketinggian, sehingga mau background ataupun muka gua jadi lebih putih. Kurang natural aja dan detail muka gua juga nggak dapet. Beda sama Samsung dan Pixel. Gimana dengan makronya bang? Samsung sama Pixel bisa kasih shot yang cukup dekat ya, cuma gue lebih suka Pixel karena lebih kontras di sini. Untuk Xiaomi, cukup lemah, nggak bisa terlalu deket juga, kalau dipaksain deket ya jadi ngeblur. Terakhir sebelum kita ke low light, untuk portretnya kalian mesti tahu kalau di Pixel ini dia lebih zoom in gitu ya. Dan ada satu yang gue kurang demen nih, kalau gambarnya dibikin lebih tajam, jadi malah terlihat agak aneh sih. Sedangkan pemisahan antara background dan objeknya udah bagus-bagus semua. Overall, gue paling demen foto dari Samsung sih. Xiaomi sebenarnya bagus juga, ya tergantung selera aja. Oke okay guys, ini kamera depannya antara HP Korea, Cina, sama HP US. Tapi kok si Cina ini gelap banget ya? Hmm, kok terdengar rasis ya? Nggak, 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 guys. Maksud gue si HP Xiaomi dari Cina ini ya. Terus di sini karakter pixel banget. Kalau low lightnya banyak semut ya. Cuman keunggulannya kalian bisa lihat cahaya di belakangnya itu bisa dihandle sangat baik dibanding kedua HP lainnya. Untuk Samsung samar-samar berasa juga noise-nya dan Xiaomi cukup minim. Sekali lagi teman-teman bisa lihat ya cahaya di belakang bisa dihandle dengan sangat baik di Pixel. Untuk stabilisasi sama-sama ada jitter dan goncangan terbesar gua berasa di Xiaomi sih. Sekarang kita pindah ke kamera belakang. Tes flare-nya dulu nih. Yang mana Xiaomi lebih gede ya flare-nya dibanding Samsung dan Pixel. Untuk shot kebangunan LV ini cukup bersih di Pixel, bisa diekspos dengan baik. Habis itu diikuti Samsung dan terakhir Xiaomi. Nah, next kita ke ultra wide. Tampaknya Pixel kewalahan nih saudara-saudara. Selain noise-nya cukup berasa dan lebih gelap juga. Untuk video pun Pixel nggak bisa menghandle cahaya ini dengan baik ya, masih lebih jelas di Samsung atau Xiaomi. Dan kalau diajak lari, gue berasa Samsung lebih berasa goncangannya. Untuk jitternya sama-sama ada di ketiga HP ini. Oh ya kelupaan, ini stabilisasi untuk lensa wide satu kalinya. Yang gue lihat jitter paling besar ada di Xiaomi, sedangkan Samsung dan Pixel lebih minim. Buat foto ultra wide ini, film malamnya berasa banget di Xiaomi ya, sedangkan Pixel lagi-lagi noise-nya cukup ngeganggu. Tapi masih bisa diakali dengan mode night mode-nya yang menghilangkan noise-noise tersebut. Cuman di foto night mode ini sekarang jadinya lebih berasa malam itu ada di Samsung ya. Xiaomi dan Pixel langitnya jadi lebih terang. Lanjut untuk selfie gue berasa Samsung sama Pixel mirip-mirip kecuali Xiaomi yang lebih terang di sini. Untuk shoot objek dengan cahaya yang minim sama-sama bisa dihandle dengan baik oleh ketiga HP ini menggunakan night mode-nya. Terakhir di foto portrait sama kayak siang harinya nih, di pixel lebih ditajemin gitu, sedangkan Samsung dan Xiaomi lebih soft dan natural. 
Oke, kesimpulan dari perang tiga negara ini menurut gua, yang pertama untuk HP Cina ini cukup lemah di kamera depan ya, mulai dari resolusinya yang cuma mentok di 1080p, sampai kualitas gambarnya yang kalah dari kedua flagship lainnya. Bahkan sampai ada netizen nih yang bilang, wah kayak HP 2 jutaan. Tapi bener gak sih? Nah, kalian bisa cek di video gua ini nih, nggak cuma gua bandingin sama HP 2 jutaan, tapi gua bandingin sama HP 1 jutaan dan HP jadul 10 tahun lalu. Terus untuk dynamic range terbaik masih HP US ini ya juaranya, nggak usah khawatir kalau shoot ke sinar matahari langsung. Untuk selfie, gua lebih demen hasilnya dari Samsung sih, ketimbang pixel yang cenderung gelap. Terus untuk foto objek kayak bunga gitu sebenarnya sama-sama bagus sih. Cuman kalau mau dapat bokeh natural yang cihui, Xiaomi ini jawabannya dengan sensor 1 inch-nya. Hmm, apalagi ya? Untuk zoom kalau masih 30 kali gue masih lebih demen di pixel sih karena lebih natural dilihatnya. Sedangkan Samsung udah kayak diproses gitu sama kayak Xiaomi. Cuman Xiaomi ini lebih gelap dia. Intinya masing-masing HP punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Cuman kalau disuruh pilih dari ketiga HP ini, gue lebih condong ke Pixel 7 Pro sih. HP yang cukup simple tanpa harus dipusingin sama fitur ini itu. Tapi kalau kalian suka explore fitur-fiturnya, bisa pertimbangin Samsung atau Xiaomi. Cuman buat gue pribadi yang bikin agak kurang serk sama 12S Ultra kamera depannya sih. Tapi buat kalian yang jarang pakai kamera depan ya nggak masalah. Gimana yang itu Ultra? HP yang harganya paling mahal tapi punya fitur yang berlimpah. Dan gak cuma dari kamera ya, tapi fitur lain misalnya stylusnya itu yang sangat penting bagi sebagian orang. Kalau kalian termasuk salah satunya, HP Korea ini pilihan yang tepat kok. Dan ingat, HP Samsung ini udah cukup lama keluar ya. Jadi kalau ada beberapa aspek yang kurang bisa dikejar di versi selanjutnya yang mungkin beberapa bulan lagi bisa kita cobain. Oke, makasih buat yang udah nonton. Bantu like buat yang belum ya. Biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.